ഹാപ്പി വൺ ദിസ് ഈസ് മേർബിൻ വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഫ്രോം മേർബിൻ ടോക്സ് മ്യൂസിക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓസോ എപ്പിൻ സാറിൻ്റെ വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകൾ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും കാണാൻ നോക്കുക വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസസും കമൻസും എല്ലാമാണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യൂട്യൂബിലും കുറേ ആളുകൾ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അടക്കം അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി മറ്റൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഓസോ പിൻ സാർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് മറ്റൊരു മ്യൂസീഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹൈപ്പർ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനപ്പം ഓർത്തു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻ സിത്താര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോസറാണ് മോഹൻ സിത്താര എന്നുള്ള കമ്പോസറെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ഹിറ്റ് സോങ്സ് അതുപോലെ വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പല ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഈവൻ തോ അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിറ്റ് സോങ്ങുകളാണുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്സ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വളരെ ഹോണ്ടിങ് ബി ജി എംസ് പല സിനിമകളിലായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും എവിടെയും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് മോഹൻ സിത്താർ സാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മെയിൻ മൂവി തീംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ നോക്കുക കമൻസ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം മോഹൻ സിത്താര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോസറിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർലി ട്വൻറ്റീസ് കാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പെർഫോമിങ് ആർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡായിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ഗ്രേറ്റ് കമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല മൂവീസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകളിലും പാർട്ടായി പല മൂവീസിലും പ്ലേ ചെയ്യും അദ്ദേഹം വയലിൻ വായിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഹാർമോണിയം അതുപോലെയുള്ള പാട്ടുപാട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഏർലി ട്വൻറ്റീസ് ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ട്രെയിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഹോണ്ടിങ് നേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ ഇൻ ഹീസ് മ്യൂസിക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസും അതുപോലെ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പല മൂവി സ്കോറുകളിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു മെലൻകോളി ഈസ് ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ഇത് പല പല കലാകാരന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ മൂവിയായിരുന്നു അതായത് ഇതിലെ ഡയറക്ടർ രഘുനാഥ് പാലരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ കൂടാതെ ഇതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും അതുപോലെ സോങ്ങുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഹൻ സിദ്ധർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് സിംഗർ വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗീതു മോഹൻദാസ് എന്നുള്ള ആക്ട്രസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മൂവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ രാരി രാരിരം രാരവും എന്നുള്ള സോങ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻ സിത്താർ എന്നുള്ള കമ്പോസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂവി ഞാൻ കുറേ കാലം മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു മൂവിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും അതൊന്നും കൂടെ റീവിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ സോങ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ മെയിൻ സിങ് ഇതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഈസ് ഓൾസോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതാപ് പോത്തൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു നെറേറ്റീവ് തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ രീതിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ളത് പല കാര്യങ്ങളും കൺവേ ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിക്കിലൂടെയാണ് അപ്പം മോഹൻ സിത്താര എന്നുള്ള കമ്പോസറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ എനർജി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ചെയ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും സോങ്സും ഉള്ളൊരു മൂവിയാണ് അ
അപ്പോൾ ഈ മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും ഈ സ്കോർ നൽകുന്ന ഒരു ഫീൽ അത് അസാധ്യ ഒരു ഫീലാണ് അത് വേറെ ഒരു വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടി പറയാൻ അപ്പം മൂവി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ തീംസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ തീമുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി സി ബി ഐ ഡയറക്ട് ഉറപ്പിലെ തീമുണ്ട് അതുപോലെ സാഗർ ഏലിയസ് ജാക്കിയുടെ തീമുണ്ട് കമ്മീഷണറിലെ തീമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തീമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാണക്കലിലെ മെയിൻ തീമിനെ കണക്കാക്കാം കാരണം അത് ആ മൂവിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇറ്റ്സ് അൺപാരലഡ് മൂന്നാമത്തെ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പത്മരാജൻ സാറെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് സുരേഷ് ഗോപി ജയറാം ശോഭന അവരൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവികളിലെ ഒരു മൂവിയാണിത് കൂടാതെ ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സുകളുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് കൂടാതെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ മ്യൂസിക്കും വിഷ്വൽസും നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സ്ട്രോങ്ലി സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിലെ മ്യൂസിക് എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഈ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബ്രില്യൻസിനെ കുറിച്ച് എസ്പെഷ്യലി സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന് ആ ഒരു സീനിൽ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല അധികം കാരണം അത് അത്രത്തോളം ആ ആക്ടിങ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മ്യൂസിക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സീനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുക വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് തകർക്കുന്നുണ്ട് ആ സീനിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മ്യൂസിക് അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും അതിനൊന്നും ഒരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ വരും അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സീനിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മ്യൂസിക്കാണ് എസ്പെഷ്യലി അതിൽ ആ സ്ട്രിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ മെയിൻ തീമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു രക്ഷയില്ല കൂടാതെ അതിൽ ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ഷോട്ട് സീൻ അതാണ് ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേര് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഡയറക്ടഡ് ബൈ പത്മരാജൻ എന്ന് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നോർമലി വെറുതെ ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് പക്ഷേ അതിനൊരു നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു മീനിങ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അർത്ഥം കൊണ്ടുവരുന്ന അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കാണ് സോ അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക്കാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സ്ട്രോങ്ലി സൈസ് ദിസ് സീൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ സീനിൽ അതിനെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഡോ ഐ ഡോ ബിലീവ് സോ ഫോർത്ത് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മഴവില്ല് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് മോഹൻ സിത്താര എന്നുള്ള കമ്പോസറിൻ്റെ ഒരു കരിയർ ബെസ്റ്റ് മൂവി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ മൂവി മഴവില്ല എന്നുള്ള മൂവിയാണത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിൽ എല്ലാ സോങ്സും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് ആണ് കൂടാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഒരു രക്ഷയില്ല സോങ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സോങ്സ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോങ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് അത്ര ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സോങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറാണ് ഇതിൽ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് തീമാണ് ഈ റൊമാൻറ്റിക് ഈ ട്രാജിക് മൂവീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ സിഗ്നേച്ചർ തീമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് തീം ഈ മൂവിയിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്ത് വരുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പിയാനോയിലും സാക്സഫോണിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക്കാണ് വളരെ ഹോണ്ടിങ് വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ഒരു പാത്തോസ്
മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കാറില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം മോഹൻ സിത്താര എന്നുള്ള കമ്പോസറിൻ്റെ ഒരു കമ്പോസിങ് ടൈമിലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ അധികം പാട്ടുകളും കുറേ അധികം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറുകൾ അധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് അത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലസി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ കൂടെ അദ്ദേഹം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂവീസിലെയും മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കോറും ഒരു രക്ഷയില്ല കൂടാതെ വിനയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലെയും സ്കോറും പാട്ടുകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സാണ് ഇന്ന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ പാട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ സ്കോറുകളും ഉണ്ട് കൂടാതെ ജോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ലോഹിത ദാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവി അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവരുടെ കൂടെ എല്ലാം മോഹൻ സിദ്ധാർ സാർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് കമ്പോസേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എവർ സീൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സോ ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മോഹൻ സിദ്ധാർ സാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്കോറുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സോ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോ